வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ்கே பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் மிஷின் சைக்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் அப்படின்னு நம்ம மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸர் படிக்கிறப்ப அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லைன்னா ப்ராசஸர் சிஸ்டம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மூணு முக்கியமான சைக்கிள்ஸ் அதில் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா கிளாக் சைக்கிள் மிஷின் சைக்கிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் ஸோ இந்த மூணு சைக்கிளுக்கும் சில பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கலாம் இல்லைன்னா டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கிறதுல கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டது ஸோ இதில் வந்து இந்த மூணுக்கு உரிய டெஃபினேஷன் பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா பார்த்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இந்த மிஷின் சைக்கிள் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றதையும் நம்ம கடைசியாக பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கிளாக் சைக்கிள் ஸோ கிளாக் சைக்கிள் அந்த நேம்லேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து கிளாக் கிளாக்கிங் பர்பஸ் அதாவது சின்கனைசேஷன் பர்பஸ்க்காக இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கிளாக் எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரோலர்லேயோ ஒரு ப்ராசர்லேயோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிறது ஒன் பை ஒன்னாக தான் நடக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் சொல்கிறது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நிமோனிக்ஸ் இல்லைன்னா ஆப் கோட் ஸோ இந்த ஆப் கோடுக்கு வந்து நீங்கள் பைட் இல்லைனா ஒரு பைட்டோ இல்லை ரெண்டு பைட்டோ கொடுப்பீங்க இல்லைங்களா நீங்கள் காலேஜில் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போதே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பைட்டும் ஒவ்வொரு கிளாக் சைக்கிளை வச்சு தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த சின்கனைசேஷன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வச்சுருக்க மைக்ரோ ப்ராசர்லேயோ இல்லை மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்லேயோ நான் வந்து கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த கிறிஸ்டல் ஆசிலேட்டரோட ஃப்ரீக்வன்சி ஒன் மெகா ஹெட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து டைம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் பை எஃப் இப்போ இது ஒன் பை எஃப் போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் லேக்ஸ் ஹெட்ஸு இப்போ இது ஒன் பை எஃப் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் செகண்ட் இது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் அதாவது ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் கிறிஸ்டல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் டைமிங் கிடைக்கும் இந்த ஒன் மைக்ரோ செகண்டை இன்னும் புரிஞ்சுக்கணும்னா உங்களுடைய ஆசிலேட்டரில் வர இந்த பல்ஸில் இது ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் இந்த ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் ஒரு தடவை சின்கனைசேஷன் நடந்துகிட்ருக்கோம் இந்த ஒன் மைக்ரோ செகண்டை கிளாக் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இல்லைனா மைக்ரோ ப்ராசர் ஆர்கிடெக்சரில் இந்த டைமிங்கை டீ ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போகிற மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் ஒன் மேட்ஸ் கிரிஸ்டில் யூஸ் பண்ணேன்னா அதில் கிடைக்க போகிற டீ ஸ்டேட் வந்து ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் அதான் லாஜிக் இதுதான் கிளாக் சைக்கிள் அடுத்து பார்க்க போகிறது மெஷின் சைக்கிள் ஸோ மெஷின் சைக்கிள் இந்த நேம்லேயே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மெஷின் அப்படின்றது இந்த மெஷின்றது எதை குறிக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ப்ராசஸரையோ இல்லை கண்ட்ரோலரையோ குறிக்குது இந்த மெஷின் சைக்கிள் அப்படின்றது நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற கண்ட்ரோலர் இல்லைன்னா ப்ராசரோட ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்து மாறும் ஸோ இதில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆப் கோட் ஃபெச் ஆப் கோட் ஃபெச்னா என்னென்னா வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து ப்ரோக்ராம் உங்களுடைய கம்ப்ளீட் நிமோனிக்ஸையும் கோடிங்கையும் ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டீங்க அதை ஃப்ளாஷ் பண்ணிட்டீங்க ஸோ ஃப்ளாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது என்னென்னா அது ரோமில் இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணுன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரெஜிஸ்டர்னு அதில் ஒரு பிளாக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் இருந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீ கோடரை யூஸ் பண்ணி டீ கோட் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ ஆப் கோட் ஃபெச்சுன்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபெச் பண்ணி எடுக்கிறது அடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை டீ கோட் பண்ணுது டீ கோட் பண்ணால் தான் உங்கள் அந்த பர்டிகுலர் பைட் அந்த பர்டிகுலர் ஆப் கோடுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் ப்ரீ டிஃபைண்டாக உள்ளேயே பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மெமரி ரீட் அண்ட் ரைட் இன்கேஸ் அது மெமரி ஓரியன்டட் ஆப்ரேஷனாக இருந்தால் மெமரி ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷனை பண்ணும் இல்லை ஐஓ ஓரியன்டாக இருந்தால் ஐஓ ரீட் அண்ட் ரைட்டு ஓரியன்டட் ஆப்ரேஷனை பண்ணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் அந்த ஆப்ரேஷனை எந்த டைப் ஆஃப் ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணதுக்கப்புறம் வர ரிசல்ட்டையும் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் மறுபடியும் ஸ்டோர் பேக் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் ஒரு மிஷின் சைக்கிளில் நார்மலாக வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸு ஸோ இந்த மிஷின் சைக்கிள்ன்றது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்து மாறலாம் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெமரி ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கும் ஐஓ ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கும் மூணு டி டீ ஸ்டேட்டு டியூரேஷன் ஆகும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் கிரிஷ்டில் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா இந்த மெமரி ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கு ஆர் ஐஓ ரீட் அண்ட் ரைட்டுக்கு த்ரீ மைக்ரோ செகண்ட் எடுக்கும்
அடுத்து டீகோட் பண்ணும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த டீகோட் பண்ணால் தான் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் எந்த கேட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும் எந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணணும் கேட்னு நான் சொல்கிறது அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸருக்குள்ளே இருக்க அண்டி கேட் ஆறு கேட் காம்பினேஷன் அதை வந்து இந்த டீகோட் பண்ணுறது மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஆப்பரண்டை ரீட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு அடிஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அங்கே போட்டிருக்கேன் அந்த அடிஷனில் ஒரு ஆப்பரண்டையும் கொடுத்துருக்கேன் ஆப்பரண்டுனு சொல்லி ஒரு டேட்டான்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேட்டாவை ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த டேட்டாவை ரீட் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேட்டாவை நீங்கள் எந்த அட்ரஸில் போட்டிருக்கீங்களோ அது தெரியணும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஆப்ரேஷன் அடுத்து நடக்கும் அடுத்து டூயிங் அரித்தமேட்டிக் இன்கேஸ் அதை அது அரித்தமேட்டிக் ஆப்ரேஷனாக தான் அதை பண்ணும் இல்லைனா வேறு ஏதாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் இருந்தாலும் சரி அந்த ரிக்வயர்டு ஆப்ரேஷனை பண்ணும் கடைசியாக ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ இதுதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளில் வரக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் இது வந்து மெஷின் சைக்கிளுக்கும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளுக்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம் இருக்கும் ஒன்று ஆர்கிடெக்சர் ஓரியன்டட் இன்னொன்று இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓரியன்டட் சில மெஷின் சைக்கிள் சாரி சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் நிறைய மெஷின் சைக்கிள் கூட சேர்ந்து வரலாம் அதாவது எப்போயுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் மெஷின் சைக்கிளை விட அதிகமாக தான் இருக்கும் டியூரேஷனில் இப்போது நம்ம எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிளை வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி கிடைக்க சான்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் ஒரு மெஷின் சைக்கிள் அப்படின்றத எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டுவெல் டி ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஈக்குவல்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒன் மேட்ஸ் கிரிஷ்டல் யூஸ் பண்ணுறேன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் மெஷின் சைக்கிள்ன்றது டுவெல் மைக்ரோ செகண்டுக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா அப்போது ஒன் மேட்ஸ் கிரிஸ்டல் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன் மைக்ரோ செகண்ட் டைமுக்கு ஈக்குவல் அப்போது என்னோட மிஷின் சைக்கிள் எதுக்கு ஈக்குவல் டுவெல் மைக்ரோ செகண்டுக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மாதிரி பேசிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே டுவெல் மைக்ரோ செகண்ட் தான் எடுக்கும் அதாவது சிம்பிள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் மிஷின் சைக்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் மிஷின் சைக்கிள் எல்லாமே டுவெல் டி ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறேன் அதாவது டுவெல் மைக்ரோ செகண்டுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்கிறேன் இல்லைங்களா இப்போ இதில் ஒரு சில எக்ஸாம்பிளுக்கு சில ஆப்ரன் ஆப் கோட்ஸ் எடுத்துக்குவோம் அந்த ஆப் கோட்ஸ்லாம் எவ்வளோ மிஷின் சைக்கிள் எடுக்குது அது எவ்வளோ டியூரேஷன் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஆப் ஆப் கோடு வந்து ஆடு ஆடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது ரெண்டு டைரக்ட் டேட்டாவையோ இல்லைனா ஒரு ரிஜிஸ்டர்களையும் ஒரு டைரக்ட் டேட்டாவையும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ மிஷின் சைக்கிள் எடுத்துக்கிறோம்னு பார்ப்போம் ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் சரி சப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் சரி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒனில் ஒரு மிஷின் சைக்கிள் எடுத்துக்கிறோம் நீங்கள் வந்து எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன்னோட டேட்டா ஷீட்டோ இல்லைனா அதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டோ கிடச்சிச்சுன்னா ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கீழேயும் சைக்கிள்ஸ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அது வந்து இந்த மெஷின் சைக்கிளில் தான் மீன் பண்ணுது ஸோ ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே ஒரு மிஷின் சைக்கிள் அப்படின்னா ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு டுவெல் மைக்ரோ செகண்ட் ஆகும் டுவெல் மைக்ரோ செகண்டில் அந்த ஆட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிடும் அதான் அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் மல் மல்டிப்ளை இல்லைனா டிவிஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது எல்லாமே ஃபோர் மிஷின் சைக்கிள் வைடு அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் மைக்ரோ செகண்ட் ஆகும் ஒரு ரெண்டு வேல்யூவை மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த ரிசல்ட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஆகக்கூடிய டியூரேஷன் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மைக்ரோ செகண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஜம்பிங் இல்லைனா பிரான்ச்சிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஜம்ப் இஃப் த கேரி இஸ் செட் ஜேசின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே டூ மிஷின் சைக்கிள் வைடு அதாவது இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்து முடிகிறதுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைக்ரோ செகண்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு படிக்கும்போது கீழே போட்டிருக்க சைக்கிளுக்கு மீனிங் இது எதுக்கு தேவை அப்படின்னா நான் எதுக்காக சார் வந்து இந்த செகண்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு கோடிங் எழுதியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிமோனிக்ஸ் ஆப் கோடை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கீங்கன்னா உங்களால் அந்த கம்ப்ளீட் கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகவும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும்ன்றத இந்த டீ ஸ்டேட்ஸை யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இதை வச்சு உங்கள் கோடு வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகுது எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக உங்கள் கண்ட்ரோலர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது அதை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காக தான் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைக்கிள் அப்படின்ற கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது ஸோ இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்க